Hola clipetes, hoy tenemos en el Clipset Lab el nuevo televisor de Samsung, el televisor Neo QLED 8K, que es este modelo que tenemos aquí, el QN900 App, y que es el primer televisor de Samsung con la tecnología de iluminación mini LED. ¿Veis todos estos puntitos blancos que tiene la caja? Bueno, pues digamos que en eso consiste la tecnología mini LED, en hacer una retroiluminación más pequeña, más precisa, para poder así iluminar solo y precisamente las zonas que tienen en ese momento iluminación en la imagen y dejar a oscuras las demás. Vamos, lo que podría decirse como el santo grial entre tener el colorido de un QLED y el contraste, los negros profundos de los OLED. ¿Lo conseguirá? Pues vamos a verlo. Pero antes de abrir el televisor vamos a echar un vistacillo en la caja. Una caja que es bastante sencilla. Solo nos encontramos con Samsung en letras crema. En esta parte de aquí nos encontramos con el, el nombre del televisor, este Neo QLED, que es el QN900A, 65 pulgadas. Y vamos a sacar para empezar esto de aquí, el One Connect sí, ahora es un poquito más delgado como podéis eh, ver o como podéis mejor dicho intuir, pero más o menos tiene el mismo volumen, por otro lado tenemos esta pieza que tiene pinta también de ser de soporte, tenemos esta otra pieza que parece ser un embellecedor y por último tenemos esta otra bolsa que es donde viene pues el mando y diferentes accesorios punto número 2, sacar la caja y se puede levantar la tapita así Quitamos el corcho pan de arriba, quitar un corcho pan, quitar el otro y ojo que tenemos otra cosilla aquí detrás, que es esto. Y por aquí tenemos parte de la peana. Luego el televisor parece que no, que es finito, pero es que esto, esto, esto pesa. Y... ¡Charán! Aquí podéis ver un poquito la tele, pero lo que vamos a hacer es montarla, así que manos a la obra. Pues ya tenemos este Neoculet montado y tenemos varias novedades. La primera es que el televisor no está inclinado como habéis visto, está así recto. Ya nos parece un poco raro que en la anterior generación se inclinase, aparte de la estética y tal, la funcionalidad no nos parecía tampoco especialmente interesante y nos da la sensación de que nos han escuchado. Pero dicho esto, hay otra novedad más que interesante y es este nuevo One Connect. Ya sabéis que los televisores de Samsung desde hace eh, varias generaciones lo que hacen es integrar la electrónica fuera del televisor para poder acceder a la conectividad de una manera más cómoda y a su vez hacer que el televisor fuese más delgado. En esta ocasión lo que han hecho además es darle una vuelta al diseño. Ahora ocupa el doble de espacio, pero es más delgado. ¿Por qué lo han hecho así? Bueno, pues porque ahora este One Connect lo podemos poner de dos maneras diferentes. O bien de manera externa, como ya hacíamos, o bien colocándolo directamente en la peana. Una idea que también nos parece muy interesante, por si alguien no quiere tener una caja por ahí fuera danzando porque no sabe ni dónde meterla. Le voy a quitar el plástico que lo protege y ya nos encontramos con un acabado así un poco texturizado pero antes de colocarlo tenemos que conectar este cablecito que es el cable de la alimentación que lo tenemos aquí en la bolsa este cablecito normal y corriente que voy a conectar por aquí y lo colocaríamos lo dejaríamos así caer y quedaría colocado así pero ojo que una vez que pongamos las conexiones veis esta tapita bueno pues esta tapita sirve para ponerla en el otro lado y que quede todo esto pues un poquito más discreto pero antes de poner la tapa vamos a colocar el cablecito este One Connect es el que va de la caja al televisor bueno por si no os habíais fijado tenemos dos cables este que es el que conectaríamos directamente desde la cajita al televisor por aquí y este otro para cuando la caja se coloca fuera de la peana y ahora que ya tenemos la tele montada vamos a quitarle los plastiquitos de protección comenzamos por aquí arriba quitamos esto quito este también y un poquito más, un poquito más, un poquito más pero ojo cuidado que tenemos otra sorpresa y está en el mando un mando que ya no tiene ese acabado plateado metálico sino que es pues 
un mando de plástico, pero tiene la sorpresa de que podemos cargarlo mediante conexión USB tipo C, así que no necesitamos estar comprando pilas, pero tiene otra sorpresa, y es que ni siquiera necesitamos conectarlo a la red eléctrica, porque tiene un panel solar en la parte de atrás, así que cuando dejemos el mando, en vez de dejarlo sobre la mesa, así, vamos a dejarlo así. Pues ya tenemos esta Neocule de 65 pulgadas, montada, configurada, lista y probada. Y esta diríamos que es la parte principal, el menú principal. Corresponde a Tyson, que ya sabéis que es el sistema operativo que integran las teles de Samsung. Nos encontramos con una interfaz muy 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 rápida, una interfaz muy visual y esta interfaz se divide como en dos partes. Por un lado tenemos aquí recomendaciones de películas, películas por ejemplo gratuitas que podemos encontrar en diferentes servicios. Tenemos Samsung TV Plus que además lo tenemos como botón de acceso directo en el mando y Aquí, si le pulsamos a Samsung TV Plus, nos encontramos con contenido recomendado con diferentes canales para que nosotros podamos ver gratuitamente sin necesidad de registrarnos absolutamente nada. Aquí nos encontramos con la parte donde tenemos la configuración de nuestra cuenta de Samsung, notificaciones, opciones de privacidad y en esta parte de aquí las aplicaciones que tenemos instaladas y las diferentes configuraciones. En este sentido, nos parece que ya habían mejorado en la anterior interfaz en la que dividí el contenido para que podamos seguir viendo la película de fondo y podamos tener el acceso directo a esto en la parte de abajo aunque a nosotros nos gustaría que hubiese un acceso pues un poquito menos eh, intrusivo digamos que pueda estar en un lateral que podamos acceder rápidamente a los cambios sin necesidad incluso de eh, pues tapar la pantalla además del contenido de Samsung TV Plus tenemos dos botones de acceso directo directamente en el mando tenemos Prime Video y tenemos también Netflix ¿Habéis visto qué rápido? Realmente cambia súper rápido entre los servicios y esa es una de las cosas de los puntos más fuertes de este televisor. Ni que decir tiene que además todo esto se integra en un televisor súper bonito que no tiene marcos porque prácticamente el único marco que tiene es el que habéis visto que no se ve. Parece que solo tenemos la imagen que nos está comiendo salvo una barrita que tenemos en la parte de abajo. Y si vamos a la imagen que nos encontramos, bueno pues aquí es donde tenemos el meollo de la cuestión. La principal novedad de estos televisores eh, nuevos de Samsung es el sistema de iluminación. Cuentan con tecnología LED y retroiluminación detrás del panel. ¿Pero cómo es esta iluminación? Bueno, pues es una iluminación que va más allá del diamond. Pasa de ser eh, pues una iluminación por zonas a ser por puntos concretos. Concretamente 4.900 puntos de iluminación que son capaces de encenderse y de apagarse de uno en uno. Con lo cual hacen que la iluminación sea más precisa. De esta manera las imágenes que tienen mucho contraste no tienen tanto halo alrededor de ellas sino que tienen un contraste mucho más afinado los negros son más negros y las zonas claras están mejor definidas esa es la teoría y esto se cumple bueno pues la verdad es que hemos visto un salto bastante interesante con respecto a la anterior generación que ya tuvo un salto muy importante con respecto a la anterior como vamos probando todos los años la nueva pues la verdad es que en ese sentido sí que vemos mejoría ahora bien es tan 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 bueno como el oled que el oled ya sabéis que el propio pixel es el que le da la iluminación bueno pues no sigue manteniéndose un poco de halo pero sin duda alguna la mejora es bastante significativa eso sí nos da la sensación de que la intensidad de luz de este sistema de iluminación es quizás excesiva es algo que creemos que samsung podría ajustar porque hace que precisamente los colores que es uno de los puntos fuertes de este televisor tengan menos densidad por cierto que vuelvo a recordar que este televisor es 8k es decir que cuenta con una resolución de 7680 por 4320 píxeles 30 y 3 millones de píxeles y ojo eh, que todo el contenido además es capaz de rescalarlo hasta 8k es decir que tiene suficiente capacidad de procesamiento para hacer que contenido que ni siquiera es nativo en 4k se pueda ver de una manera muy buena y tiene además una eh, tecnología anti reflejos que a ver el reflejo evitarlo 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 no lo evita pero digamos que como que lo difumina así que es verdad que se nota un poquito menos estamos hablando de un televisor que está disponible 
disponible en estas 65 pulgadas, en 75 pulgadas y en 85 pulgadas. También comparten los cuatro puertos HDMI 2.1 de estándar completo. Esto quiere decir que es compatible con el 4K a 120 Hz de tasa de refresco que cuenta con tasa de refresco variable y que además dispone de baja latencia. Así que tenemos absolutamente todo para que sean súper compañeras de las consolas de última generación. Bueno, por lo menos de la PlayStation 5 y de la Xbox Series X. Porque la próxima Nintendo Switch, como bien sabéis, pues eh, va por su bola. Aunque ahora que lo pienso, no tiene certificación G-Sync, es decir, la certificación de videojuegos de NVIDIA, pero sí tiene la certificación FreeSync Premium Pro, que es la certificación de AMD. Sin embargo, sí que dispone de muchísimas tecnologías, tanto de vídeo como de audio. Por ejemplo, en audio tenemos la certificación Dolby Digital Plus. Además, cuenta con seis altavoces que se encuentran en la parte de atrás. Aquí tenemos uno, dos y tres. Y ahí tenemos otros tres con seguimiento de objetos. Esto quiere decir que es capaz de mover el sonido de un lado al otro dependiendo del objeto que esté generando dicho sonido. Es decir, que si por ejemplo entra un coche en escena por esta parte de aquí y se mueve hacia allá, el sonido del coche va a hacer exactamente el mismo recorrido. Además son unos altavoces muy potentes. El sistema es 6.2.2, tiene buffer y tiene 80 vatios de potencia, que por cierto se escuchan muy bien. Y ya que estamos terminando nos echamos una partidita, que por cierto además tiene una serie de controles que se parece mucho a los controles de gaming de los videojuegos y que nos ofrece diferente información del videojuego en la parte de abajo. Yo ahora mismo estoy con el Flight Simulator, por cierto no os perdéis el vídeo que hicimos hace poquito y os cuento un poco cuáles son nuestras sensaciones de esta QNED QN900A. En términos generales la imagen nos ha gustado mucho, es un televisor que además nos ofrece un mayor brillo, el mini led aunque no consigue unos negros absolutos la verdad es que funciona mejor que en la anterior generación se sigue viendo mejor de frente que en ángulos muy abiertos aunque es verdad que ha ampliado bastante el ángulo de visionado y en general se ha actualizado con todos los estándares importantes y específicamente pues los HDMI 2.1 que para la gente que esté buscando un televisor para las consolas de última generación pues está muy bien y sobre todo una cosa que nos gusta mucho es la rapidez del sistema quizás la única pega que podemos poner como siempre es el precio que ya nos gustaría a nosotros que fuese baratísima pero no lo es tampoco está mal ¿eh? en términos generales con el resto de la competencia son 5000 euros pero se puede encontrar creo que ahora mismo son 4200 y pico en la página web de samsung este modelo de 65 pulgadas 75 ya subiría un poco más y las 85 llegaría a los 8000 y pico euros una cosa así así que hasta aquí esta review de esta tele de Samsung. Nos vemos en el siguiente videograma.